สวัสดีครับวันนี้ PHP Coding and Design จะนำเสนอการเขียนโปรแกรม PHP นะครับกับฟังก์ชัน isset นะครับสำหรับโค้ดที่ผมเตรียมไว้จะเป็นเกี่ยวกับการตรวจสอบ session username นะครับว่าได้ทำการล็อกอินหรือยังนะครับถ้าล็อกอินแล้วจะต้องไม่เป็นค่าว่างนะครับถ้าเป็นค่าว่างหมายความว่าไม่ได้ล็อกอินตรงนี้ผมจะเปิดเซสชันสตาร์ทไว้เพราะว่าการจะใช้เซสชันนั้นจะต้องมีการสั่งเซสชันสตาร์ทก่อนนะครับผมจะลองรันดูจะมีเออร์เลอร์อยู่สองบล็อกนะครับบล็อกแรกจะเป็น session has already been started หมายความว่ามีการสั่งสตาร์ทเซสชันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งผมได้สั่งเซสชันสตาร์ทไว้ที่ไฟล์หลักไปเรียบร้อยแล้วนะครับนัดไฟล์นี้นะครับก็ปิดไว้ก่อนรีเฟซหน้าเว็บใหม่เออร์เลอร์อีกบล็อกหนึ่งก็คือเกี่ยวกับ undefined นะครับตรงนี้จะมี undefined อยู่สองอย่างนะครับซึ่งความหมายจะเหมือนกันก็คือเราไม่ได้ยังไม่ได้สร้างตัวแปรขึ้นมาแต่เรามีการเรียกใช้นะครับถ้า undefined index นะครับจะเกี่ยวกับ array ในส่วนนี้จะเออร์เลอร์ที่ลายสี่ผมจะกลับไปดูที่ลายสี่ก่อนนะครับเป็นการตรวจสอบเซสชันยูเซอร์เนมนะครับซึ่งผมไม่ได้สั่งสร้างเซสชันยูเซอร์เนมมาก่อนก็เลยมีข้อความแจ้งเตือนนะครับแต่การทํางานทุกอย่างก็จะทําเป็นปกตินะครับเมื่อยังไม่ได้สร้างก็จะมีข้อความแสดงว่าคุณยังไม่ได้ล็อกอินแต่ถ้าเราไม่ได้ตรวจสอบตัวแปรก่อนนะครับก็จะมีเออร์เลอร์เต็มหน้าเว็บเราเลยนะครับตรงนี้ผมจะเพิ่มการตรวจสอบตัวแปร session username ก่อนนะครับการตรวจสอบก็คือใช้ฟังก์ชัน e s e t นะครับตรงนี้ถ้าถ้าไม่มีการสร้าง session username นะครับผมจะใส่เครื่องหมาย e s e t ไว้นะครับถ้าไม่มีการสร้าง username และ username เป็นค่าว่างตรงนี้แสดงว่ายังไม่ได้ล็อกอินลองรีเฟซหน้าเว็บดูนะครับที่หลายสิบอ่าดีไม่เสร็จจะเสนอเงินดีไม่เสร็จตรงนี้ต้องมีการตรวจสอบก่อนหนึ่งขั้นผมจะเอามาไว้ข้างบนนะ if is set ถ้ามีการสร้างตัวแปร session username ถึงจะเข้าสู่การตรวจสอบนะครับว่าเป็นค่าว่างหรือเปล่าถ้าไม่มีการสร้างเซสชันยูเซอร์เนมแสดงว่าไม่ได้ล็อกอินนะครับนี่ผมจะใส่เลขสองไว้ลองรีเฟซดูนะจะเห็นว่าเข้าในเงื่อนไขเงื่อนไขที่สองนะครับคือไม่ได้สร้างเซสชันยูเซอร์เนมนะครับจึงไม่ได้เข้าการตรวจสอบในเงื่อนไขแรกนะครับตอนนี้ผมจะไปที่หน้าหลักของผมนะครับแล้วก็ลองอสร้าง session username php บันทึกนะครับแล้วก็ลองรีเฟซหน้าเว็บดูก็จะพบข้อความสวัสดีคุณ php นะครับซึ่ง username php คือที่เราได้สร้างขึ้นมาก็จะเข้าเงื่อนไขนี้นะครับกรณีที่เซสชั่นยูเซอร์เนมเป็นค่าว่างผมจะเซตใหม่ให้เซสชั่นเป็นค่าว่างนะครับถ้าเป็นค่าว่างจะต้องแจ้งเตือนว่าคุณไม่ได้ล็อกอินนะครับลองมารีเฟซอีกครั้งหนึ่งก็จะปรากฏข้อความว่าคุณยังไม่ได้ล็อกอินนะครับตรงนี้เราก็จะสามารถแก้ไขเรื่องปัญหาของการแสดงข้อความเออร์เลอร์ได้นะครับ
สำหรับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะเขียนให้สั้นและกระชับกว่านี้นะครับผมจะ copy โค้ดนี้มาสั่งอีกสิทธิ์ไปก่อนตอนนี้จะเป็นหน้าว่างไว้ก่อนผมจะลองแก้ไขโค้ดดูนะครับว่าจะเขียนให้มันกระชับได้อย่างไรผมจะสร้างตัวแปร user รับค่า session นะครับ user user เท่ากับ session username ตรงนี้เราลองไม่กำหนดค่าให้ session username นะลอง refresh ดูคุณยังไม่ได้ล็อกอินตรงนี้เป็นค่าว่างตรงนี้เราเคยสร้างเซสชันไว้แล้วนะครับเซสชันจะไม่หมดจนกว่าเราจะปิดเบราว์เซอร์ไปนะครับเราต้องใช้คำสั่งอันอันเซตเซสชันยูเซเนมนะครับเพื่อทำลายเซสชันตัวนี้เมื่อลองรีเฟซดูก็จะมีข้อความเหมือนครั้งแรกครับคือยังไม่ได้สร้างอินเด็กที่ชื่อยูเซเนมรายสี่นะครับกลับมาดูที่รายสี่ของอิสเซตเทสนะครับรายสี่ก็คือการรับค่าจากฟังก์ชันรับค่าจากเซสชันยูเซเนมนะครับตรงนี้เราต้องใช้ set ตรวจสอบก่อนนะครับว่า session username ได้ถูกสร้างขึ้นหรือยังนะครับจะเขียนแบบย่อนะครับ set set session username นะครับถ้ามีการสร้าง session username แล้วให้เรียกให้ใช้ session username นะครับแต่กรณีที่ยังไม่ได้สร้าง session เครื่องหมายโครอนนะครับให้เรียกใช้ค่าว่างนะครับลองมาดูอีกครั้งหนึ่งค,คุณยังไม่ได้ล็อกอินครับข้อความที่แจ้งเออร์เลอร์ก็จะหายไปนะครับเพราะเรามีการตรวจสอบก่อนแล้วว่ามีการสร้างหรือยังนะครับเอามาที่หน้าหลักนะครับผมจะสร้างเซสชันเป็น php อีกครั้งหนึ่งลองรีเฟซดูนะครับก็จะมีข้อความว่าสวัสดีครับคุณ PHP นะครับถ้าผมกำหนดให้เซสชันยูสเนมเป็นค่าว่างคุณยังไม่ได้ล็อกอินนะครับแต่ตรงนี้จะเห็นว่าเราจะเขียนโค้ดที่สั้นขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าไม่ต้องเช็คหลายรอบเพราะเราเช็คด้วยคำสั่งย่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเรื่องของการตรวจสอบเซสชันหรือว่าตัวแปรต่างๆนะครับก็จำเป็นนะครับที่จะต้องเรียกใช้เพราะไม่งั้นโค้ดเก่าๆที่เราเคยสร้างไว้จะเกิดข้อความแจ้งเออร์เต็มเลยนะครับถ้ามีการแจ้ง u n d e f i n e นะครับสำหรับการเรียกใช้ array session หรือว่าตัวแปรต่างๆนะครับให้เราให้เรานึกถึงฟังก์ชันอิสเซตไว้ก่อนเลยนะครับว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สร้างตัวแปรไว้นะครับเราต้องมีการตรวจสอบก่อนดังนั้นถึงจะเข้าสู่การตรวจสอบค่าว่างได้นะครับในส่วนของการเรียกใช้ฟังก์ชันอิสเซตสำหรับการตรวจสอบค่าของตัวแปรก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ